கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது பிரிய மாணவர்களே உங்கள் அனைவரையும் அன்பினாண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் இந்த கிருபையில் வார்த்தை நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நாளிலும் கூட நம்மை பலப்படுத்துகிற ஒரு செய்தியை நாம் கேட்க இருக்கிறோம் இந்த நாளில் நம்முடைய செய்தியாளர் அரசரடி கிறிஸ்துவின் சபையின் போதகரும் கிருபையுள்ள வார்த்தை பத்திரிகையின் இணை ஆசிரியருமான சகோதரர் கிங் ஸ்ரீராஜா அவர்கள் அன்பான கிருபையுள்ள வார்த்தை நேர்களே உங்கள் யாவரையும் இயேசு ஆண்டவரின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்தி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்து எழுதுகிற கடிதங்களும் தொலைபேசியிலே பேசுகிற வார்த்தைகளும் எங்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது தேவன் தாமே உங்களுடைய இந்த பிரயாசத்திலே உடனிருந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அருமையானவர்களே மனிதனாய் பிறந்த ஒவ்வொருத்தருமே தங்களுடைய அனுதீன அந்த அழுத்தங்கள் வாழ்வின் அழுத்தங்களின் வாயிலாக மனச்சோர்வை அடைவது ஒரு யதார்த்தமான ஒன்றாக இருக்கிறது அது தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கிறது இந்த நாளிலும் கூட தேவனுடைய பிள்ளைங்க இந்த மனச்சோர்வை தினசரி வாழ்க்கையில் நமக்கு வருகிறது இல்லையா வேலை பழுவாக இருக்கட்டும் அல்லது நாம் சந்திக்கிற பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கிறது இவர்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து நமக்குள்ளாக ஒரு மன சோர்வை ஒரு மன அழுத்தத்தை ஒரு வேதனையை பாரத்தை உண்டாக்குகிறதாக இருக்கிறது இதிலிருந்து எப்படி வெளியில் வர முடியும் இதிலிருந்து நாம் எப்படி கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பதனாலே நாம் எப்படி இதை இதை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நம்முடைய பரம தகப்பனாகிய தேவன் வேதாமத்திலே கூறியிருக்கிற ஆலோசனைகளை இன்னைக்கு நாம் கேட்க இருக்கிறோம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க கடவுளுடைய மனுஷன்தான் முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து அநேகருக்கு சுவிசேஷம் சென்றடைவதற்கும் அநேக இடங்களுக்கு சென்றடைவதற்கும் காரணமாக இருந்த பவுல் இல்லையா அவரை போல வேதாமத்தில் ஊழியத்திற்குன்னு ஒரு முன்மாதிரியை பார்க்க முடியாது தேவ பணியாளன் என்ற ஒரு ஒரு தகுதிக்கு முழுமையான நபராக இந்த பவுல் இருந்தார் அவர் கூட நீங்கள் ரெண்டு குருந்தருடைய புஸ்தகத்தில் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி ஒன்பது வசனங்களை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான அழுத்தங்கள் அதனால் அவர் பட்ட மன வேதனையை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்போ இது இது யாரும் விதி விளக்கு அல்ல இதற்கு இதை நாம் சந்தித்தே தீர வேண்டும் ஆனால் இதை நாம் மேற்கொள்ள முடியும் இது நம்மை அழித்து விடுவதற்கு அல்ல நாம் அவைகளை மேற்கொள்வதற்கு தேவன் ஆலோசனைகளை தன்னுடைய வேத புஸ்தகத்திலே கூறியிருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஆம் பெரிய மாணவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய செய்தி சோர்வு இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைங்க கிறிஸ்தவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய தேவ ஆலோசனையை தான் இன்னைக்கு நம்ம செய்தியில் பார்க்க இருக்கிறோம் அதில் நீங்களும் நானும் அதில் ஒரு அங்கமாக இருக்கலாம் சோர்வுற்று இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கான வேதாகமத்தின் ஆலோசனைகளை தேவன் இன்றைக்கு நமக்கு கொடுக்க இருக்கிறார் சில விஷயங்களை நாம் கவனிக்க வேண்டும் வேதாகமத்தின் ஆலோசனைகள் வேத வசனத்தின் மூலமாய் இதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள இந்த நாளிலே நம்முடைய மனதை ஆயத்தப்படுத்துவோம் முதலாவது நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த சோர்வின் நேரத்தில் நாம் மறந்துடக்கூடாது நம்முடைய பிரச்சனை அல்லது நம்முடைய மனச்சோர்வு நம்முடைய பாரமான சூழ்நிலையில் வேதனையின் நேரத்தில் ஒரு விஷயத்த நாம் மறந்துடக்கூடாது கடவுள் நம்மை அழிந்து போவதற்கு அனுமதிக்க மாட்டார் அவருடைய பிள்ளைங்க சாதாரணமாக அழிந்து போவதற்கோ அல்லது அவர்கள் ஒன்றுமில்லாமல் ஆவதற்கோ அவர்கள் வேதனையிலே தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதற்கோ தேவன் அனுமதிப்பதில்லை என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ரெண்டு பேரும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மில் நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருக்கிறார் இந்த சத்தியத்தை நாம் மறந்துடாம இருந்தோம்னா போதும் சோர்வு எந்த விதமான சோர்வு வேதனை நேரங்கள் மனபாரங்கள் இதெல்லாம் நம்ம மேற்கொண்டு விட முடியும் தேவன் நாம் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஒரு சௌகரியமான சந்தோஷமான சுகமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தான் அவர் விரும்புகிறார் அதை 
இல்லாமல் இருக்கிற சூழ்நிலையிலே நாம் எதை மறந்துவிடக் கூடாதுனா இது கடந்து போகும் இது நிரந்தரம் அல்ல தேவன் எனக்கான வேறு ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கதான் பாக்குறோம் யார் ஒருத்தர் கூட இந்த உலகத்துல பிறந்த ஒருத்தர் கூட சரி நரகத்துக்கு போய் தொலைறாங்க ஒருத்தர் தானே அப்படின்னு கூட தேவனுடைய மனசுல தோன்றுவதே கிடையாது நம்ம சில நேரத்துல ஒரு நிறைய ஒரு பொருள் வரும் பொழுது ஒரு நாலஞ்சு பொருள் உடஞ்சு போறத அல்லது அது நஷ்டமாறதை பத்தி நாம என்ன செய்ய மாட்டோம் கவலைப்பட மாட்டோம் பெரிய லாபம் வர்றப்ப ஒரு சின்ன நஷ்டத்தை அப்படி கூட தேவன் மனசுல நினைக்கிறது இல்ல இத்தனாயிரம் பேர் இத்தனை லட்சம் பேர் இத்தனை கோடி பேர் பரலோகத்துக்கு வர போறாங்க சரி ஒரு நாலஞ்சு லட்சம் போனா போயிட்டு போறாங்க அப்படின்னு அவர் நினைப்பது கூட கிடையாது ஒருவர் கூட கெட்டு போவதற அவை விரும்புவதில்லை அப்படி இருக்கிற தேவனுடைய மனசு எப்படி நாம சோர்வு மனபாரம் வேதனை இதை தொடர்ந்து அனுமதித்து கொண்ட அவர் பார்த்து கொண்டிருப்பார் நாம் யோசிக்க வேண்டும் இப்ப இந்த சத்தியத்தை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது யோகன் மூணு பதினாறு இதை நிரூபிக்கிறது தன்னுடைய குமாரனை அவர் நமக்காக கொடுத்ததின் மூலமாக அவர் நம் மீது வைத்த அன்பை வெளிப்படுத்தியதன் மூலமாக நாம் நன்றாக வாழ வேண்டும் நாம் வேதனை காலத்திலிருந்து நாம் வெளிவந்து நாம் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் மனச்சோர்வுகள் நீங்கி அதை நாம் மேற்கொண்டு நாம் தேவ பிள்ளைகளாய் அவர் விரும்புகிற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் அதை நாம வரந்துடக்கூடாது யோகான் மூன்று பதினாறு நமக்கு நன்றாக தெரிந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு அவரை தந்தரலி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கொந்தார் முதலாவது நாம பாத்திருக்கிறோம் எந்த விதமான மனச்சோர்வு பாரம் வேதனை நேரத்திலும் ஒரு விஷயத்த நாம மறந்துடக்கூடாது தேவன் நான் அழிந்து போக அவர் அனுமதிக்க மாட்டார் நான் வேதனைப்படுவதை அவர் விரும்புவதில்லை என்பதை நாம மறந்துடக்கூடாது ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோர்வு நேரம் இருக்கிறது நிஜம்தான் அதை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு மாயை அது நம்மளா நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நான் சொல்ல விரும்பல இருக்கலாம் நிஜமாகவே சோர்வும் மன வேதனையும் பாரமும் நம்ம வேதனையும் நம்ம பாரத்தையும் மற்றவங்க புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு நமக்கு தாங்கொன்னா துயரம் இருக்கிறது உண்மைதான் அதை நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் அந்த நேரத்துல இன்னொரு சத்தியத்தை நாம நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த லார்ட் வில் வாக் த்ரூ இந்த நேரத்துல தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அவர் என்னோடு கூட நடந்து வருகிறார்ன்றத நாம மறந்துவிடக் கூடாது சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று நான்கு நமக்கு நன்றாக தெரிந்த சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று இல்லையா அதுல நான்காம் வசனம் என்ன சொல்லுது ஆழமாய் அதன் அர்த்தத்தை நாம புரிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் பாத்தீங்களா மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நான் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் இது நிஜம் தான் பொல்லாப்பு இருக்கிறது நிஜம் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிறேன் நிஜம் சாவுக்கு கிட்ட இருக்கிறேன் எல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் நான் பயப்பட மாட்டேன் நான் தேவனுடைய பிள்ளை ஏன்னா அந்த ஒரு வார்த்தை பாருங்க தேவரீர் என்னோடைய கூட இருக்கிறீர் கூட இருக்கிற ஆளை பொறுத்து நமக்கு அந்த தைரியம் வரும் பார்த்தீங்களா ஒரு சின்ன பிள்ளைய கூட்டிட்டு நீங்க இருட்டுக்குள்ள போங்க உங்களுக்கே என்ன செய்யும் பயம் வந்துடும் இதே ஒரு நாலஞ்சு பேரோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகும்போது அதை விட மோசமான சூழ்நிலை கூட தைரியமா எதிர்கொள்வோம் இப்ப தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் கூட இருக்கும்போது வசனம் சொல்லுகிறது நீதிமானோட அவர் கூட இருக்கிறார் நீதிமானே அவர் கைவிடுவதில்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்ப நம்ம நீதிமானாய் வாழ்ந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நாம் இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய பயங்கரமான சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய டிப்ரெஷன் வந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் பீரியட் வந்தாலும் சரி நாம எதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா என்னோடு கூட இருக்கிறவர் பெரியவர் என்னால இதை விட பெரிய சூழ்நிலையை கூட என்னால் மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது அப்படியானால் சங்கீத இருபத்தி மூன்று நான்கு மறந்துடாதீங்க சூழ்நிலை எதுவாக இருக்கட்டும் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் நான் இதை மேற்கொள்வேன் நான் இதை தைரியமா எதிர்கொள்வேன் இதை நான் கடந்து வருவேன் எல்லாம் கடந்து போகும் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் ஒன்றை மறந்துட வேண்டாம் நாம எப்பொழுதுமே தனிமையா இருப்பதில்லை நீதிமான் தேவனுடைய புள்ள பரிசுத்தவான் எப்பொழுதுமே தனிமையா இருப்பதில்லை சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஏழுல இருந்து பத்து வசனத்தை வாசிக்கலாம் பாருங்க உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன் உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன் நான் வானத்திற்கு ஏறினாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர் நான் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் நீர் அங்கேயும் இருக்கிறீர் நான் விடியற்காலத்து செட்டைகளை எடுத்து சமுத்திரத்தின் கடையாந்திரங்களிலே போய் தங்கினாலும் அங்கேயும் உமது கை என்னை நடத்தும் உமது வலது கரம் என்னை பிடிக்கும் பிரியமானவர்களே பாத்தீங்களா சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறத தேவனுடைய புள்ள எங்க போனாலும் அங்க எல்லாம் தேவன் அவர் அவருடைய பிரசன்னம் அவனோடு கூட இருக்கிறது அவருக்கு அவரை விட்டுட்டு நான் எங்கேயுமே போக முடியாது 
ரொம்ப யதார்த்தமாக பேசுகிறார் பாருங்கள் வானத்துக்கு போனாலும் அங்கே நீர் இருக்கிறீர் பூமிக்கு அடியில் போய் நான் படுத்துக்கிட்டாலும் அங்கே இருக்கிறீர் எங்கே போனாலும் அங்கே உங்களுடைய பிரசன்னம் இருக்கிறது அப்படியானால் நான் தனியாக இல்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்னை அவர் கைவிட விரும்புவதில்லை அப்போ சூழ்நிலை இப்படி இருக்குது ஏன் அவர் பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்க்குறார் இல்லை நாம் இதை கடந்து வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நம்முடைய விசுவாசத்திற்கான பரீட்சையாக அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய விசுவாசம் இன்னும் உறுதி அடையும் அல்லது நாம் சில சூழ்நிலைகளை கடந்து வந்து தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமையை ஏற்படுத்த வேண்டும் இதை நாம் மறந்து விட வேண்டாம் இதை மனதில் கொள்வோம் ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் லைட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குகை அல்லது டனல்ன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு பெரிய குழாய் ரயில்லாம் அதில் கடந்து போகலாம் ஒரு முனையில் போயிட்டோம் இருட்டு வந்துருச்சு நிச்சயமாக இன்னொரு முறையில் வெளிச்சம் இருந்து தான் ஆக வேண்டும் அப்போ பிரச்சனைகளோ பாடுகளோ வேதனைகளோ சோர்வுகளோ நிரந்தரமானது அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அது தற்காலிகமானது தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் லைட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டனல் அப்படின்னா நான் வெளிச்சத்தில் இருந்து இப்போ இருளில் சூழ்நிலை வந்திருக்கிறதுனால நான் இருளிலேயே இருந்து நான் சாக போவது கிடையாது இருளே எனக்கு நிரந்தரம் கிடையாது மறுமுனையில் எனக்காக வெளிச்சம் காத்திருக்கிறது தேவன் அங்கே என்னை அழைத்து செல்வார் யோபின் வாழ்க்கையில் அது நடந்தது மோசையின் வாழ்க்கையில் அது நடந்தது தாவிதின் வாழ்க்கையில் அது நடந்தது தானியலின் வாழ்க்கையில் அது நடந்தது ஷாத்ராக் மேஷா காபேத் மேகோ வாழ்க்கையில் நடந்தது அவர்கள் இதைவிட கடினமான சூழ்நிலைகளே நம்மை விட மிக பாரமான சூழ்நிலைகளை கடந்து வந்து ஜெயித்து இன்று நமக்கு முன்பாக சாட்சிகளாக நிற்கிறார்கள் நாம் வேதனைப்படுகிற காலத்தில் நாம் சோர்வுற்றிருக்கிற காலத்தில் நாம் பாரமாக இருக்கிற காலத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ளுகிறோம் என்பதை பொறுத்து தான் நம்முடைய விளைவு நம்முடைய பலன் இருக்கிறது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்பதை நாம் தைரியமாக மனதில் கொண்டு நாம் விசுவாச செயல்களை செய்வோமானால் நிச்சயமாக மறுமுனையில் வெளிச்சம் நமக்காக காத்திருக்கிறது தேவன் ஒளியா இருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்துவிட வேண்டாம் நன்றாக நாம் கவனிக்க வேண்டும் இந்த சூழ்நிலையிலே நான் சரி செய்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன சூழ்நிலையை மட்டும் குறை சொல்லி கொண்டிருக்க கூடாது தேவனை மட்டும் ஏன் இந்த சூழ்நிலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று குறை சொல்லி இருக்க கூடாது இங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் இஸ் மை சின் இஸ் அ காஸ் ஃபார் திஸ் ட்ரபுள் இந்த சூழ்நிலைக்கு காரணம் என்னுடைய பாவமா அப்படின்றத நாம யோசித்து பார்க்க வேண்டும் பாருங்க ஒன்று யோவான் ஒன்னா அதிகாரம் ஏழுல இருந்து ஒன்பது வசனங்கள் அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களா இருப்போம் சத்தியம் நமக்குள் இராது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் அன்புக்கிணையவர்களே இந்த செய்தியின் இறுதி பகுதியில் நாம் தியானிக்கிற விஷயம் இந்த வசனத்தின் மூலமாக தேவன் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயம் ஒன்று சூழ்நிலைகள் பாரமாக இருக்கிறது வேதனைப்படுகிறேன் யார் என்னை கை தூக்கி விடுவா யார் எனக்கு ஆதரவு இல்லையேன்றது இயங்குகிற அதே நேரத்தில் நான் என்ன மாற்றத்தை என் வாழ்க்கையில் கொண்டு வர வேண்டும் என்னுடைய எந்த பாவம் இந்த சூழ்நிலைக்கு காரணம் என்னை நான் இன்னும் எவ்விதத்தில் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு ட்ரையல் பீரியடாக ஒரு சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலமாக இது இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஏன்னா அநேக நேரத்தில் தேவன் அப்படித்தான் நீதிமன்றங்களுக்கு சோதனைகளை பரீட்சைகளை கொடுத்து தான் அவர்களுக்கு உணர்வை கொடுத்துருக்கிறார்ன்றதை மறந்துடக்கூடாது தாபீது செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் சில சோ சோர்வான சில பாரமான சூழ்நிலை வந்தது ஆனால் அதிலிருந்து அவர் எழுந்து வந்தார் ஸோ இந்த மாதிரியா நிறைய தேவ மனிதர்களை பற்றி நம்ம பார்க்க முடிகிறது அவர்களுக்கும் ஆபத்தான சூழ்நிலை வந்தது ஆனால் அவர்கள் அதை மேற்கொண்டார்கள் அவர்கள் தங்களை அனலைஸ் பண்ணாங்க தங்களிடத்துல என்ன பலவீனம் இருக்குது எதை மாற்றி கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு அதை சரி செஞ்சாங்க தேவன் அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தார் இந்த நேரத்தில் நாம நம்முடைய வாழ்க்கையில பாரமோ சோர்வோ வேதனையோ எதுவாக இருந்தாலும் அது ஒரு பக்கம் தேவன் அதுக்கான குறிப்பிட்ட காலத்தை வச்சிருக்கிறார்ன்றத மனசில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் கூட நாம் நான் என்ன சரி செய்ய வேண்டும் என்னிடத்துல என்ன பாவம் இருக்கிறது என்னிடத்துல என்ன தேவனுக்கு விருப்பம் இல்லாத குணம் இருக்கிறது எதை தேவன் என்னிடத்துல வெறுக்கிறார் என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து உடனடியாக சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதை தேவன் விரும்புகிறார் அப்படி நாம மன்னிப்பை தேவனிடத்துல கோருனா அவர் முகத்தை திருப்பிக்கிறது இல்லையா பாருங்க ஏசாய் ஐம்பத்தி ஐந்து ஏழு துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப கடவன் அவர் அவன் மேல் மனதுருகுவார் நம்முடைய தேவனிடத்திற்கே திரும்ப கடவன் அவர் மன்னிக்கிறதற்கு தயை பெருத்திருக்கிறார் அருமையானவர்களே இந்த செய்தி நிறு
நாம் அவரிடத்தில் திரும்புவோம் அவர் நமக்கு மன்னிப்பை கொடுத்து நம்மை வாழ வைப்பதற்கு அவர் தயவு பெருத்தவராக இருக்கிறார் யதார்த்தமாக நாம் பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி உறவினர்கள் மாதிரி பிடிவாதமாக இருக்கிறவர் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு குணமுடையவர் கிடையாது அவர் நம்மை படைத்தவர் நம்முடைய உணர்வுகளை புரிந்தவர் நாம் அவரிடத்துல மனதை இலகுவாக்கி நம்முடைய மனதை வெளிப்படையாக நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் நம்முடைய சமூகத்தில் அறிக்கையிட்டு நாம் அதை விட்டுவிடும் பொழுது அவர் மன்னிப்பதற்கு ஆவல் உள்ளவராக இருக்கிறார் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த கெட்டகுமாரன் இளையகுமாரன் மூத்த குமாரன் சம்பவத்துல கூட நாம பைபிள்ல லோக்காவில் வாசிக்கிறது இதுதான் அவன் தூரத்தில் வருவதை அந்த தகவன் கண்டு ஓடி போய் அவனை கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டார்ன்றதை பார்க்கிறோம் ஏன்னா அவன் மன்னிப்பை பெறும்படியாக மனம் திரும்பி வந்தான் நாம மனம் திரும்பி நம்முடைய பாவங்களை உணர்ந்து தேவ சமூகத்தில் அவைகளை அறிக்கையிட்டு நாம அவரிடத்துல திரும்பும் பொழுது அவர் நம்மை கட்டி அணைத்து தழுவி முத்தமிட்டு நம்மை ஏற்றுக்கொள்ள அவர் ஆயத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் நம்முடைய உபத்திரவத்திற்கு இவைகளும் கூட காரணமாக இருக்கலாம் என்பதை உணர்ந்து பார்ப்போம் பிரியமானவர்களே இந்த செய்தி தொடர்ந்து நாம் அடுத்த வாரத்திலையும் கேட்க இருக்கிறோம் இந்த வாரத்தில் நாம கேட்டதிலிருந்து சில விஷயங்களை ஆழமாக நம்முடைய மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்வோம் சோதனை பிரச்சனை நம்முடைய பாரமுள்ள நேரங்களிலே நம்முடைய மனது எவ்விதமாக நாம் யோசிக்கணும் என்ன என்ன முடிவுகளை எடுக்கணும் என்பதை குறித்த ஒரு செய்தியை தான் இன்னைக்கு நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் தேவன் தாம் இந்த வார்த்தைகளின் படி உங்கள் வாழ்வு ஆசீர்வாதமாக இருக்க உதவி செய்வாராக ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவை மி துதிக்கிறோம் இந்த நாளுக்காக நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளை ஆசிர்வதி அவருடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் ஏன் இந்த கஷ்டத்தை எனக்கு அனுமதித்திருக்கிறார் எனக்கு ஏன் இந்த பாடுகள் எனக்கு ஏன் இந்த பாரமான வேதனையான சூழ்நிலை என்று ஏங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது நீர் வேத வசனத்தின் மூலமாக இன்று எங்களிடத்துல பேசி இருக்கிறீர் நீர் எங்களை ஒருபோதும் கைவிடுகிறவர் அல்ல இந்த இருளான சூழ்நிலைக்கு அப்பால் வெளிச்சம் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் உறுதியாய் நம்பி விசுவாசித்து நாங்கள் எதை வேதாகமத்தின்படி செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய எங்களுக்கு ஞானத்தை தர வேண்டும் என்று அன்பின் ஆண்டவர் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் பிரியமானவர்களே பொறுமையாக செய்தி கேட்டவங்கள் அனைவரையும் தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளின் செய்தியிலிருந்து உங்களுக்கான கேள்வி சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று வசனம் நான்கின்படி எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலும் கூட தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் கேள்வியை மறுபடியும் ஒரு முறை கவனமாக கவனிங்க சங்கீதம் இருபத்தி மூணு வசனம் நான்கின்படி எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலும் கூட தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் இதற்கான பதிலை எங்களுக்கு தபால் மூலமாகவோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரியப்படுத்துங்கள் தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து வழிநடத்துவாராக அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் தெரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக் கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று திருப்பி உள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு